Purihin po natin ang ating dakilang Diyos ng buhay. At yan po mga minamahal, ang muli, isa pa rin pong napagandang awiting handong natin para sa ating dakilang Diyos. At sa oras mo ito, tayo po ngayon ay nasa pinakamahalagang bahagi na po ng ating banal na programa. Ito po ang pag-aaral ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos na buhay. At mamaya po, sa lahat po ng ating mga pre-request, mga minamahal, sabay po tayo sa prayer po ng ating minamahal at gilagalang mahal na pastor, Will Destroy Almeda. At akin na po yung binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved and noble evangelist pastor, Will the Estrada Almeda. Praise the Lord. Praise the Lord. Magandang kadi mino mahal. Tayo mo na langin. Dear Spirit Father, in the name of Father Jesus, touch my dear Spirit countrymen. Bless them, Lord. Kasatan bilik ko taas pang dim. And the Spirit train. This Spirit countrymen throughout the country. And even throughout the world. These peoples of the world. Bless them, Lord, that they believe so that they can skip the parts of hell where once died not and fire is never quenched. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. And with the word of God, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Be seated, please, my dear brothers and sisters, my dear fellow countrymen. Mino mahal, wala na ang pinagbahalaga na bagay na Patupagin ng ating ginigilin mga kababayan sa buong Pilipinas. Kundi, paano maligtas sa apoy ng impirno, sa kasalanan, na ito naging sanhi, kung bakit sinilang ating mabait, may kilang Diyos, ang dahilan ay upang tayo maligtas sa kasalanan, sa apoy ng impirno, at ititiyak dahil sinabi ng mahal Panginoon the wages of sin is death but the gift of God is eternal life makita po ninyo mahal dito sa buong Pilipinas ilang milyon ang naging members sa Jesus Miracle Christ Ministry 99% natin makiramdaman na cancer, leukemia, TV, diabetes, makiramdaman na bumi ng kasalanan pagkatapos tumanggap sa Panginoon, mga Panginoon, naniwala sa Panginoon Kristo, nagsisa kasalanan, naabot isa sa pangalan ni Jesus, ang karamdaman na bumi ng kasalanan, nagsigaling sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Mga himala na yan, ang ginamit ng mga Panginoon upang tayo maligtas sa apoy ng impirno. The kingdom of God is not in word, but in power to save everybody from the past of hell. From vices that have enchained bad to perdition. From anger, from hatred, from the forces of evil. From robbers and thieves and accidents, from offers, kidnappers and rapists, killers and murderers. From the invaders. Walang ibang nakakatakot, kundi ikay hindi handa. Binabaliwala mo yung kaligtasan. Hindi mo tiniyak. Kung gaano katiyak na mayroon kang cancer, leukemia, TB, diabetes, psoriasis, AIDS, leprosy, ganun katiyak ang apoy ng impirno. Ganun katiyak na may mga hudaper, may kill murderer. Ganun katiyak ang kriya ni Satanas. Kayo man ang palataya, lahat anong karamdaman mo Dito ka galing sa pangalan ni Sos! Pakay na ng palataya. Kailangan lumapit sa mga Panginoon dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Romans 16.3 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kami ng kasalanan ay apoy ng impirno! Ito ang matindi na pagkadaya na aking ginigili na minamahal ng kabawayan sa Bansang Pilipinas. Ating ginigilir, ni ibig mga kapwa, tao sa buong daigig. Nagdaya ang ilang libong mga reliyon. Turo ang tao. Walang kabutihan at katakuha. Lahat ay kapighatian. Nagkakawa. Kapagamag. Nakikita niyo gaano kahalaga nang tayo mamulat sa katotohanan. Ating babay na Panginoon upang magkaroon ng pangal kapagirihan at ang tao! Sa ay nanulangin 40 dias, hindi kumain, hindi uminom at tubig. Bago na kursada sa Acts 10.38. We know how our first Jesus was anointed with power and with the Holy Ghost. 
healing the oppressed, casting out demons, opening the eyes of the blind, cleansing the lepers. He was doing good because God was with him. Gumawa ng mabuti lang, Diyos ay nasa kanya. O ating ginagawa ngayon, ito yung gumay ng mabuti ng Diyos, hallelujah, ito yung mabuti, nagkaramdaman ng bunga ng kanilang gagaling, ang mga pisi mga laganik, magbabago nito, kriminal, naga lahat ng ordinary karamdaman, in pain, every day. Magbabago kayo. By the discuss by the power of God unto salvation. Salvation from the past world. We're going to start up and buy this little friends. Because they're having a point of sick the truth and the truth shall make you free. Ang katotohanan ay si Cristo. Ang kapangirihan ay sasabi ay ang kami. The truth and the life. Nobody can be done to the father. But by me. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mahal, kindly read it in Romans 6.23. From the book of Romans, chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ano mahal, pag hindi ka para born again, hindi mo natanggap ang Espiritu ng Diyos. Alipin ka ng kasalanan na akala natin, tayo ang gumagawa niyan. Hindi po tayong gumagawa. Ito ay gawa ng masamang Espiritu. It is appointed unto man once to die, after this the judgment. Huwag tayo maniwala sa turo ng mga Kastila galing sa Espanya na naagaw ang basa ng Pilipinas kumagitan ng disipsyon, dahas at daya na naagaw ang basa ng Pilipinas magamit ang reliyon. Na kapag namatay ka, tuloy ka sa purgatorio. Sa Biblia, ang tinatawag na purgatorio, impirno po. Lucas decides, Bainte, maniwala po kayo, Yan mahal, hindi ako basta-basta magbasa ng Biblia. Nung nakita ko ang prove at ibinusya, ang karamdaman ko'y gumaling. Nung araw, 31 years ago, kayo napakasambahe. Nung natanggap ko si Kristo Mahal Panginoon, may karamdaman at insumya, hindi ako makatulog for 6 years. I could not sleep for 6 years. May nagsabi sa akin, tanggapin si Kristo, ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Sa unas, tanggapin mo at ikaw ay maglingkod sa kanya. Ibigay mo buhay mo sa kanya. Ang karamdaman mo, gagaling sa pangalan ni Isos. Tinanggap si Kristo, minimahal, ako'y gumaling. Praise the Lord, hallelujah. Ngunit kapag anak ka na, grabing himala, terrible. Sinabi mo biya, sandata, sa palatang lupa, sa bumgay, hindi, hindi mo sa sa'yo. Pagka Kristo na sa'yo, hallelujah. Wala kang katakutan, demonyo, ang mga demon, tatakas sa'yo, matakot sa pangalan ni Isos. Kerebin kapangyarihan. You are more than conqueror. Nasa Biblia, if you are a Christian and look by the Spirit of the living God, that's sinabi ng Biblia, iman must have the Spirit of God, iman without Christ, is not of us. Kapag si Christian na sa'yo, you are more than conqueror. Ang mga demon yun, tatakat sa'yo sa pangalan ni Saos. Walang magtikumpay na demon yun, laban sa'yo. Nasa Biblia yan, minu mahal. Mabasa niyo, mamaya basahin sa mga bahay niyo, minu mahal, sa television at radio. Isaiah 41, verse 10 and 11. Isaiah chapter 41, verse 10 and 11. Wag kang matakot sa pagkatakoy sumasayo. Wag kang manlupaypay sa pagkatakoy iyong Dios. Aking alalayan ka o aking tutunungan ka o aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Romans 63. Ang kabayan sa anan ay apoy ng impirno. Bin mahal. This is a heart-to-heart talk to all of you. May this fellow countrymen throughout the country. Do you know that Christ is in you? Our life. The sinabi ng Biblia sa Roma 8-9, Iman must have the Spirit of God. Iman without the Spirit of Christ is not the best. Sa oras sa si Christ na sa'yo, wala kang katukutan na satanas na demonyo. Ang demonyo ay tataka sa'yo sa pangalan ni Jesus. Makilal mga madirer, kahit sino sila, silang matatak sa'yo kapag ang Kristo'y nasa sa'yo. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya liridin it. Roma Kapitulo 6, Versikulo 23. Sapagkat ang kabera ng kasalanan ni kamatayan, datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na wala hanggan kay Kristo Yesus na Panginoon natin. Hindi naman mahal, ang daya ng mga reliyon sa pungkundok. Pag namatay ka, Tuloy ka sa purgatorio. Hebrews 27, It is appointed unto man once to die after this the judgment. Karkadaka, Kung ikaw ay born again, 
Mamatay ka! Matuin ka! Lagi ang kinakana ka! Bakit namatay? Kahit mura, nagmumura kahit din natanggal yan, inaalis, dahil hindi ka nabulagin, tuloy ka sa apoy ng impirno. Lucas 16, 20-24 Karakadaka, namatay ang matuwid. Grito sa langit, namatay ang mayaman na walang Kristo, tuloy sa impirno. Kaya lirin din. Luke chapter 16, verses 20-31 And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abram's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes being in torments, and seeth Abram afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abram, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest the good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a great goal fixed, so that they which would pass from thence to you cannot, Neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have five brethren, and he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went in unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Let us say, Praise the Lord! Minamahal, listen attentively. Napakalaga, minamahal, ang pag-ibig ay hindi lamang sa salita, minamahal, ang mabait na Diyos na sakripisyo. Kurinta di asin kumain, hindi umin man tubig bilang tao, upang makaroon ng anointing from His Father, bilang tao sa anak. Hindi lang Diyos siya amis yung ama. Hindi lang Jesus. Ay sa'yo na yung sex siya ang ama mismo. Yung turo ng mga reliyon, nakakalito. Sabi ng Biblia, I am a Jesus God. My God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Tino sa bahay mo diyan. Pag nagsamba ka sa Holy Spirit, magsilos ang ama. Magsilos ang God the Son. Sino ang Diyos? Samantala sa His Queen Church, it's sex. There is only but one God, God the Father. Isa lang ang Diyos, God the Father. Ito na ito ang tao. Siya naging anak. Amen! Alam mo yan! Praise the Lord! Nagpasting siya. Bago siya nagkursada, amin mahal. Ang mga bulag na kakita sa kanang kursada. Mga pilay na kalakad. Mga kitwingi na sikaling. Dito sa Jesus Miracle Crusade. Marami ako nakita, nakita. Dozens. Hundreds. Kitwingi na sikaling. Mga nag-adik, naligtas, mga NP. Tidak bago, halu ya, begini tu dah nak jadi tu kita bago buai, nampak kan? Ibe, Kristus lah halu ya. Because this is the crusade about this Jesus. Patai nak kumpul pagi nol. Kung aku nak pagiling, walai bang pagiling, ulang ngobai tu ulang ngapagilihan, kudian Jesus lang, nak kumpul pagi nol. Si Kristus bala pagi nol, buai dah dia, Ibe, halu ya, Kristus lah. Turun dari Leon. Ikaw ay nasa purgatorio. Samantala, purgatorio sa Biblia ay impirno. Revelation chapter 20, verse 14 at 15, ang mga patay at mga tao sa impirno, impirno, itapon sa lake of fire. Revelation, dalawa pala yung mahal. Pag namatay ka, hindi ka bunagin, tuloy ka sa impirno. Ang impirno at ikaw, after 1,000 years from now, after the millennium, impirno at ikaw, itapon sa lake of fire. Revelation chapter 20, verse 14 and 15. Revelation chapter 20, verses 11 to 15. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no more place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and the death 
and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Let us have praise the Lord! Ang kamatayan, mga tao sa infirno, after 1,000 years from now, pag-start ang millennium, itapon sa lake of fire, a lake of fire, ito ating daigdig na ito. Saan yung mga nag, mga Bible school sa buong daigdig? Madistesay. Pinabasa sa akin mga pag ng Biblia for the last 32 years, almost 50, 60 chapters a day. Pag ako nag-fasting, dahil sinabi ni, without fasting and prayer, you cannot cast out demons. Ang panalangin may didinggin. Pinagalita mga apostolis, hindi gumaling ang lunatic sa Matthew 17, verse 16 to 21. Hindi nag-fasting sila, beloved preter. Pinagalita ng mga malapag noon. Walang gagaling na kitong cancer. Mga bulag pilay, hindi ba kakalakad ang mga pilay? Ang mga bulag hindi ba kakita? Kapag ang manugan ay hindi manalangin at hindi ba kayuno? Buwan ang bibilangin. Ngunit, pag ikaw may pag-iibig pa, Espiritu ng Diyos, harap na tatagad ang posibig iba. Hirap, gagawin mo, arang-arang sa kaligtasan. Nang marami, ihihimay na namin, presto na, hallelujah. Hindi na nakakatakot yan. Dinaya tayo mga reliyon. Pinaasa tayo. Sa pamagitan na pag-imbris na religion, tayo'y akit sa langit. Ngunit sa Biblia, nang pag ikaw tunay ng kristyano, mapalaya sa mga demonyo. Na sa Mark 16, Verse 16, 17, and 18, malalangin sa mga demonyo, evil spirits, tatakas. Look at this. 9, 17. Sa oras, tatakas po si Kristo, you belong to the kingdom of God. Kingdom of God is not in word, but in power. You become powerful. Even sit and trembles. May kayo lumuhod na. The demons will flee away from you. Tell me, sabi ng mga 70, Kristiano, Lord, even the devils are subject to us in thy name. Ang mga demonyo, si Takas, si Sabin, takot ang mga demonyo sa amin. Sa iyong pangalan, hallelujah. Sumagot ang mga Panginoon. See, sit and feel from heaven. But behold, I give unto you power, power to cast out demons, power to heal the sick, to play the serpents and the scorpions. And over all the powers of the enemy, and nothing shall by mistake you. But do not rejoice in this. Your power is seated. Rather rejoice, because your names are written in heaven. Amen. And every day, Hallelujah. Normal. Magtiyaga kayo normal. Maraming kasamahan po namin. Inutusan mula pa kina on. Maraming kayo inutusan. Tinak pa pasting tapos tinis. Kung tapos hindi ka kain. Hindi namin gagawin ko aming sarili. Diyos, sa mabay na Diyos, talagang utos sa amin. Pinapalo po kami. Pinapalo po kami. Hindi kami susunod. Dahil pag may extreme sacrifice before God, you are perfect. Amen. Amen. Praise the Lord. And so, He will answer your prayers. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Diyos, ang katimpala, langit at buhay na walang hanggang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kanto. Lucas Kapitulo G, versikulo 17 hanggang 21. At nagbalik ang pitumpo na may kagalakan, na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, Nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. 19. Narito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan yung yuraka ng mga as at ang mga lakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa namang para na hindi kayo maano, kayo may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi ninyong ikagalak na nga susulat ay inyong mga pangalan sa langit. Amen! Praise the Lord! Hindi katakutan. Hindi kabiguan. Kapagarihan, tagumpay. Dagilang right. pag-ibig. Sa Sikan Timothy, chapter 1, verse 7. I have not given you the spirit of fear, but of power. Ano blah ba ni sound bind? Kapangyarihan. Ang Diyos ay sa sayo. Grabing kapangyarihan. Amen. Hallelujah. Ang makalaban mo. Hallelujah. Mag-isip pa lang. Mari mababaliw na sa bahay pa nila. Ano katakutan mong demonyo? Hallelujah. Sila matatakot sa iyo. Hallelujah. Sino tatanggi? 
sa pagtanggap ng Kristo, ng kaligtasan. Na sinabi ng Roman si Tain, I man must have the Spirit of God. I man without the Spirit of Christ, he's none of his. Roman 8.16, It is the Spirit of God that did it with Spirit that we are the sons and daughters of God. Ang Espiritu ng Diyos, magpapatunay na ikay, anak ng Diyos. Pag nandiyan siya, grabe ang kapangirihan mo. Ang mga demonyo, takot na sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, amen. A cancer, may kayo ba, tibi na betes. Lato ang kanda, tatakas. Ay, yung pagkataganik, tatakas. Ah, magpapagong ka, hallelujah. Then sinabi, you must be born again. Purali si Pansi, born of water. And with spirit, you can't enter into the kingdom of God. Hallelujah. Isilang ka muli. Ang tao ay isinilang. Alipin ang kasalanan. Gawa na sa tanas ng demonyo. Kailangan naman tangkup po si Kristo, papabunagin ka, isilang ka muli, kay Kristo Isos, sa tubig, at sa Diyos, upay kayo maging anak ng Diyos na kapag mana ng buhay na wala hanggang. Maging anak ka lang ng mabayta Diyos, kung matanggap po ang Espiritu ng Diyos, pagkatapos, makarin ka ng ibang hila ng Kristo, at pagkatapos ng baptism in Jesus' name, malaman mo, hindi hokus pokus, hindi daya, dahil pagkatapos mo, butisman, makita mo, gumagaling ka ng kanser nyo, lang kayo mati maripitas, gumagaling na, nagpabago ka na, Amen! Kristo, Alleluia! Mayroon ka ng amang Diyos na matatawagan. Your Savior, to save you from sins. Malalaman mo, totoo pala. Hallelujah! Nagbabago ka na, dati-rati, kilen, dag-adek, hallelujah! Lati ko yun, bagong nilang. Praise the Lord! Kaya nga, mahal na mga Panginoon, ang mahal na Panginoon, inihidig mong kasalanan. Dahil hindi sila yun. Ang may gawa niyan ay ang Satanas, nadaya ibang mga leader ng reliyon sa mong daigdig. Ang mga tagtatag ng reliyon, nadaya sila. Kaya lahat ng kaguluhan sa mong mundo, kalamidad, genocide, malaman mo wala kang makitang kabutihan sa reliyon. Nadal patayan by the millions. Maniwala ka! Ang Diyos ay kasama sa mga reliyon! Sa mga talagang Diyos ay pag-ibig! Alleluia! Alleluia! Nagtatag ng reliyon John 19.6 Nagsasabi ang Diyos ay pag-ibig! Nagbago ka na! Sila mismo nag-murder sa ating mabait na mahal na pag-noon very shocking mismo mga pare! Nag-murder kay Kristo! John 19.6 Nakakatakot! Nakakainis! Malaman niyo si Rizal! Bayani! Mabait na Pilipino! Ninorder ng mga pare! Hawak nilang gobyerno! Ninorder si Rizal! Burgos Gumis at Samura! Kaya ang reliyon ay pahamak! Hallelujah! Wala yung kabutihan! Lahat ay daya at isipsyon! Hallelujah! Hallelujah! Presto Lord! Hallelujah! Can you read it? John chapter 19 verse 6 when the chief priests, therefore, and officers saw him, they cried out, saying, Crucify him! Crucify him! Pilate saith unto them, Take ye him and crucify him, for I find no fault in him. There is a king. Nagtuturo itong kong kaligtasan. Habang kapag ng mga tao ito, terrible. Hanggang ngayon, hindi pa namulat sa katuhanan. Aking ginigilo ng kababayan. Kawawa ang billions, billions sa mga tao sa buong daigdig. Umaasa maligtas. Ngayon nasa hapoy ng impirno na kalalangoy-langoy. Terrible! Nakakatakot, nakakainis. Ngunit hindi mo masisi. Sila'y nadaya ng Diablo. Katulad ni Imperor Nebuchadnezzar. Nadaya ng Diablo. Millions ang pinagpapatay ni King Nebuchadnezzar na Babylon. Imperor sa buong daigdig. More or less, 4,000 years ago, nang tinatawag nila, Babylon ay Roma. Makita po ang diferensya ng Roma at panahon ni Emperor Nebuchadnezzar. Tingnan ang matatalong mga tao. Pinanood, nasama ni King Nebuchadnezzar sa kanilang reliyon. Buong dahil di kayo sumama, may mahal, sumama. Nasa Empire sila lahat kayo. Ngunit ang tatong alamang katotohanan na ang Diyos ay nasa langit. Siya sambay na sa Espiritu ng Katotohanan. Si Kristo ay pumapasok sa ating puso. Ang Diyos ay Espiritu ay pumapasok sa puso mo kapag tinanggap mo siya. Pinili pa nila. Sunugin pa tayo kaysa sumama sa reliyon ni Haring Nebuchadnezzar. Kanli, read it. 
Daniel chapter 3 verse 24 to 30. Daniel chapter 3 verses 24 to 27. Then Nebuchadnezzar the king was astonished and rose up in haste and spake and said unto his counselors, Did not we cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and he spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire, and the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, no of their heads sinked, neither were the coats changed, nor the smell of the fire had passed on them. Let me say, praise the Lord! You know, Tiwala, na hindi sa salita lamang, hindi sa pamagita ng reliyon, Tiwala hanggang kamatayan! Hiyak mo, na maayong mabayit ang Diyos nagmamahal sa'yo. Sa yama mo. Nag-imbilis ng reliyon, panalangin, panalangin, walang katugunan sa mga panalangin, hindi nalutas sa mga problema, hindi nagbabago. Kasi nabi, walang Diyos! Sa Rusya, mga pare, mismo, nabigo, Soviet Union naging komunista, dahil sa mga reliyon. Ilang daang taon, ilang libong taon, naputin na nila, wala talaga ang Diyos. Sa pamagitan ng reliyon, hindi mo malaman na may Diyos. Lalong titikas ang puso mo, at ito lang dinig sa'yo. Samantala sa Biblia, God is a nansiring God. Kaya kada ka sa'yo tutukong sa panalangin, mamaya ang karamdaman niya gagaling pagkainan ng prataya sa pangalan ni So! Kaya kada ka mamaya, may grad instant gagaling upang patunayan na kayo maglingkod na. Ang mabayta niya sa pagpapakitan himbala, kanyang kapangarihan, o may kayo makalapit sa kanya. Sinabi ng Biblia, Iman must have the Spirit of God so that he'll become a son or child of God. Roma 8, 9, Roma 8, 26. The moment you have the Spirit of God, mayroon ka pananapataya, you hear the gospel, the power of God at the salvation, lagi kang nakikinig, nagkaroon ka ng pananapataya, of it come it by hearing and hearing by the Word of God, you have that to attend, and hear the Word of God, magkaroon ka ng pananapataya, dahil sa pananapataya niya, Ang karamdaman mo, nabunga ng kasalanan gagaling, mapataw ng kasalanan mo, at ikaw, ah, kasalanan magmamana ng buhay na walang gang, matanggap ang Espiritu ng Diyos, that will bear witness to the truth that you are a child of God. Kung matapat ka, makinig ka, magbunga ng siyam, nabunga ng Espiritu Santo. Galatian 5.22, kaya read it in Tagalog, the fruit of spirit, nine fruit of spirit, babayit ka na! Walang kasamaan ko ni kabutihan ang iyong makikita. Magkaroon ka ng joy. Walang kagagalakan noon. Magkaroon ka kapayapaan dahil ang karamdaman mo magkagaling na. Ang masamang ispito ibibigay sa inyo ng kalungkutan, tatakas na. You become a gentleman, a Christian, with character fibers that are wielded to form a likable and pleasing Christian, ready for heaven. Joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long suffering, Gentleness and faithfulness against us, there is no law. Laban dito walang batas ng kalikasan ng kamatayan. Walang batas ng kalikasan ng kasalanan. By human nature, man is going to die. By human nature, man is enslaved by sin. Hindi mo po paglabanan ang demonyo na wag ka magkasala. Gawa ng masamang espiritu na kayo nagkakasala. Kapag kapag mga tao, hallelujah, akala nila sila nagkakasala, silang gumagawa ng kasalanan, hindi po. Gawa na masamang Espiritu. Sa oras na mayroon kang siyam na bunga ng Espiritu Santo, you are over and above the law of sin and death. The law of the Spirit of life in Christ Jesus will make you powerful against the law of sin and death. The law of the Spirit of life in Christ Jesus will make you free from the law of sin and death. Hallelujah! As a child of God, born for heaven, you become a temple of the living God, a church of the living God, that will erupt your Ephesians 5 to 7, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, that will be brought to heaven. Hallelujah. The kingdom of God, the church of the living God, will be raptured to heaven. What kaya ba ng padaya sa mga reliyon dito to mga reliyon? Hallelujah. Apoy ng impirno ng kasalanan dito. 
ang iyong kaligtasan. Dito na ipakita mong kapangyarihan ng Diyos, mabait na Diyos, ang Kristiyano, mudan kang kiro, you are in the kingdom of God. You are in the kingdom of God, the church of the living God, the sinabi mo mo tapay noon, fifty of undistract, I'm going to build my church, begin to build, then I'll prevail against that. Hallelujah! Church that will be brought to heaven, the kingdom of God, is not in word but in power. Kapag ilan ang kailangan, is built on Diyos. Acts 1-8, when the Holy Ghost is come upon you, you'll have power. Isulat po niya ng pal. Holy Ghost ang kailangan, hindi reliyon. Holy Ghost is built on Diyos. Ang walang ispito ni Kristo, hindi kanya. Pag walang ispito ng Diyos, walang ispito ng laban sa'yo. Kahit ang kanser, look him out, even if it is, ay tatakas! Pag walang ispito ng Diyos, sa pangalan ni Jesus! Amen! Huwag ko ipadaya sa diablong demonyo nagbigay ng mga reliyon sa buong daigdig, my kid. Itong libo ng mga reliyon sa buong daigdig. May sa'yo walang totoo. Not a deception. Pinaasa ka na ikaw ay maligtas. Naligtas ka ba sa karamdaman? Naligtas ka ba sa hold up here? Killer, murderer, sa mga busy, naligtas ka ba? Ngunit dito sa Jesus, kay Jesus, dear Jesus, ligtas ka! Maligtas ka! Because God is a powerful, loving God, and unseen God. But God unseen it to sinners. But if any man be worshipped of God, do it is with Him, He hear it! Hallelujah! As many as to save Him. John chapter 1 verse 12. He gave Him power to become the sons and daughters of God. If sons and daughters, then is of eternal life. Na kapag mana ka ng buhay na walang kang kapag natanggap mo si Kristo, mga Panginoon, ay ispito niya matanggap mo. Because you believe the gospel, the power of God at the salvation, you want to enter the gates of heaven. You do not want to join the kingdom of Satan and hell. Tanggapin mo, matanggap mo. Mag-umpisa ang pagaling ng karamdaman mo pagkatapos ang baptism. Pag walang bautismo, at tayo nadaya, nadaya ng Espanya, ng bata ay bautismuhan, ang bautismo ay pagtanggal ng kasalanan. Ang bata ay walang, walang kasalanan ng bata. Kadaya ng Diablo, magnaraya. Iman, only si man is born of water, out of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Pag hindi ka na bautismuhan sa pangalan ni Jesus, wala kang kaligtasan. Tiyak, ang apoy na yung pino, naging tayo sa'yo. Pag hindi ka na bautismuhan sa pangalan ni Jesus, maglingkod ka sa Diyos, sumawit ang Diyos. Tiyak ang langit at buhay na walang kang ang karamdaman ng bunga ng kasalanan ay kagaling sa pangalan ni Jesus. Surrender your life to the Lord Jesus. Anytime now, the Lord Jesus will come during the rapture. Anytime now, we will sleep in death. We will stop breathing. Heaven or hell is waiting for us. Come to the Lord Jesus. You may these peoples of the world. Touch your TV screens. Feel the Lord Jesus. Dear Jesus, I need this my Savior. Sit your Lord, put my sins, O Lord. Hallelujah. I need this my Savior, my dear Jesus, put my sins. Make me real Christian by heart in the end to the new room with eternal life. Sit me, Lord, and all my loved ones. Father, dear Jesus, I pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. In the name of my dear Jesus, I wish the Lord, put your sins. Make them real Christians by heart in the end to the new room with eternal life. Set him free from the bondage of sin. Impart unto them the sweet of the Spirit. Feed them the unfear of their love for them. Make them strong in thee, in the power of thy might. Let them serve you, God. Have mercy upon them. Solve their problems, O Lord. Touch them, because not a bit of a task from them. Set them all in their loved ones. Father, dear Christ, I pray in Jesus' name. In the name of Jesus, Jesus, amen, amen. Hallelujah, you say hallelujah, hallelujah, hallelujah. You say I love you, dear Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah, we love you, dear Jesus. Because this time, because this time, I love you, dear Jesus. Hallelujah. Oh, good Lord. Oh, great Lord. Oh, my dear Jesus. Oh, peace upon all my dear still countrymen, especially in the locals. Hallelujah. Hallelujah. Oh, peace upon them. Hallelujah. Open their minds with understanding. Make them ears to be turned alive. As thy dear children will press them more sick and serve Father, this I pray in Jesus' name. This fellow countrymen, or this fellow viewers throughout the world, in your homes, Touch your TV screen. Cast out the demons of cancer. Lickemia, TV diabetes, also AIDS. All kinds of incurable diseases. Lisperism, homosexuality, torture, blindness, paralysis. Cast out, cast out, cast out, cast out. 
Hallelujah, dimensi paralisis, kanser mungkin mati diabetes, AIDS, kanker, blindness, paralisis, lumayan kesakitan, cepangalis, kesat, dimensi kanser mungkin mati diabetes, dimensi komunisme, dimensi rebellion, kesat, 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 in the name of Jesus, ah kesat, be healed, be healed. In Jesus' name, in Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We love you so much, my dear brothers and sisters. 